As we know from the previous lecture, autonomic nervous system is divided into sympathetic and parasympathetic nervous system. And we know that in the autonomic nervous system, neurons, brain to organ, which are signals, are the two neurons that help. Which neurons are the two neurons? Pre-ganglionic neuron and post-ganglionic neuron. Pre is the first and post is the second. उसके फौरन बाद अटैच हुआ हुआ होता है अब इसी तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो दो डिविजन्स हैं उनमें भी पाया जाता है कौन सी कौन सी पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन दोनों के अंदर एग्जैक्टली exactly सेम तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है पर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है और इस स्ट्रक्चर की हमने डिटेल्स भी नहीं पढ़ी कि किस तरह का न्यूरॉन होता है कौन सा न्यूरॉन कौन सा न्यूरो रिलीज करता है क्या किस तरह से प्रोसेसिंग होती है सिग्नल्स की वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे इस पिक्चर में आपको अच्छे से नज़र आ रहा है दो तरह के कनेक्शन जुड़े हुए हैं स्पाइनल कॉर्ड से सबसे पहला है सिंपथेटिक का उससे भी पहला है मोटर न्यूरॉन का जो कि हमारे पास सोमेटिक नर्वस सिस्टम में पाया जाता है उसकी डिटेल्स फिर कभी डिस्कस करेंगे फ़िलहाल हमारा टॉपिक है सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक सिंपथेटिक के अंदर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एरो जो कि है ये कौन सा होगा ऑफकोर्स की बात है प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन होगा और फिर इसके बाद जो कि बीच में हमारे पास जो सर्कल बना हुआ है ओवल ये गेंगलियन है कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे दो न्यूरॉन साइनेप्स बनाए साइनेप्स का क्या मतलब दो न्यूरॉन कनेक्ट हो उस जगह को हम क्या कहते हैं गेंगलियन कहते हैं फिर इसके बाद वहाँ से आगे आके थोड़ा सा बड़ा एरो आता है वो बड़ा एरो कौन सा होगा पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरोन तो क्या इस बात का क्या मतलब है कि मैं बड़ा और छोटा क्यों बता रहा हूँ क्योंकि सिंपैथेटिक में आप ये चीज़ फील कर सकते हैं कि जो हमारे पास प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन है वो छोटा होता है जबकि पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन लंबा होता है प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन के जो कि है माइलिनेटेड होता है और पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन अनमाइलिनेटेड होता है किसके अंदर सिंपैथेटिक के अंदर जो कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के डिविजन है प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन एसिटाइल कोलिन रिलीज करता है और जो हमारे पास पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन है उसके पास जो कि रिसेप्टर है जो कि एसिटाइल कोलिन को डिटेक्ट करता है उसका नाम है निकोटेनिक रिसेप्टर इसको हम एन टू रिसेप्टर भी कहते हैं प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन ने अपना काम पूरा किया उसने एसिटाइल कोलिन फेंका निकोटेनिक रिसेप्टर जो कि हमारे पास पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन के अंदर लगा हुआ था उसने उसको डिटेक्ट किया डिटेक्ट करने के बाद अब किसका काम है अब काम है पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन का काम है वो क्या करेगा उस वो अनमाइलिनेटेड है उसके ऊपर जो ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स है वो थोड़ा स्लो होगा एज कम्पेयर टू प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन और फिर इसके बाद जब ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स हो जाएगा उसके बाद हमारे पास क्या होता है जो कि इफेक्टर्स हैं अब क्या होगा ऑर्गेन के ऊपर इफेक्ट करना है ऑर्गेन को इन्हेंस करना है उस पर मूवमेंट लेके आनी है या उस पर एक्शन लेके आना है उसके लिए हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर उसके अंदर लगा हुआ होता है और जो हमारे पास पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन है वो क्या रिलीज करेगा नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज करेगा आफ्टर गेटिंग द स्टमिलस ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन इट्स रिसेप्टर नोन एज निकोटेनिक रिसेप्टर आल्सो नोन एज एन टू रिसेप्टर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम न्यूरॉन्स पाए जाते हैं प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन अब प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट ये है कि भाई वहाँ पे प्री सिंपथेटिक के अंदर प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन छोटा था पैरा सिंपथेटिक के अंदर फॉर एग्जांपल पैरा है तो पैरा को बी बना दें पी को तो वो उसका बड़ा होगा क्या होगा प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन उसके पास थोड़ा लेंथ में लंबा होगा फिर उसके बाद हमारे पास जो कि जो सब्सटेंस रिलीज करता है प्री गेंगलियोनिक न्यूरॉन पैरासिम्पथेटिक में भी एसिडाइल कोलिन रिलीज करता है निकोडोनिक रिसेप्टर जो कि है उसको रिसेप्ट uh, करता है उसको डिटेक्ट करता है उसके बाद जो कि हमारे पास पोस्ट गेंगलियोनिक न्यूरॉन यहाँ छोटा होता है जबकि सिंपथेटिक में ज़्यादा लंबा होता है और फिर इसके बाद जो कि है वो उसका क्या काम है एक तो वो अनमाइलिनेटेड है उसके पास कंडक्शन स्लो होती है फिर इसके बाद उसकी जो कि है रिलीजिंग पॉइंट जहाँ न्यूरो की बात आती है तो वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि ये एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करेगा जब जबकि सिंपथेटिक नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज़ करेगा और जो कि हमारे पास इफेक्टर ऑर्गेन है उसके पास जो रिसेप्टर होगा वो रिसेप्टर कौन सा होगा मस्केरेनिक रिसेप्टर होगा उसके पास और वो एसिटाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा पैरासिम्पथेटिक इफेक्टर्स हैं ये अब बात करते हैं कि ये हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जो सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक हैं ये काम क्या क्या करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपथेटिक की सिंपथेटिक फाइट और फ्लाइट मोड वाला नर्वस सिस्टम है 
क्या मतलब कि जब भी फ्लाइट की कंडीशन है या फिर फाइट की कंडीशन है या फिर एमरजेंसी कंडीशन है उसके अंदर हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पेथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट की कंडीशन है जिसके अंदर आप लेट के टी देख रहे हैं या फिर मोबाइल पर अपनी बच्ची से बातें कर रहे हैं ये सारी कंडीशन में आपका कौन सा नर्वस सिस्टम काम करता है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम अब बात करते हैं सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स लेकर आता है यह हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है लिवर को स्टिमुलेट करता है ताकि ग्लूकोज रिलीज करे ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर देता है ब्रोंकियोल्स कहाँ होते हैं लंग्स में होते हैं लंग्स के ऊपर ब्रोंकियोल्स होते हैं ब्रोंकियोल्स किसकी डिवीजन है ट्रैकिया की डिवीजन है प्यूपल्स जो कि आँखों के हैं वो डायलेट हो जाते हैं और एड्रिनल ग्लैंड भी स्टिमुलेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेस्टिव एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है मतलब डाइजेस्टिव की एक्टिविटी जो कि है रुक जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की और गोल ब्लैडर रिलैक्स करता है अब बात करते हैं पैरासिम्पेथेटिक क्या क्या इफेक्ट्स लेके आता है हमारी बॉडी पे तो पैरासिम्पेथेटिक हमारे प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है प्यूपिल को छोटा कर देता है स्टिमुलेट करता है फ्लो ऑफ स्लाइवा को स्लाइवा स्लाइवरी ग्लैंड से निकलता है जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है जिसको हम थूक बोलते हैं स्लोज हार्ट बीट हार्ट बीट को स्लो कर देता है क्योंकि रिलैक्सिंग स्टेट में आपको पता है आपकी जो कि हार्ट बीट है वो लो ही होती है ब्रंकियल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा क्योंकि जब हार्ट बीट लो है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है आप कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहे रिलैक्स कर रहे हो तो यू डू नॉट नीड मच ऑक्सीजन टू डू एनी टास्क स्टिमुलेट करता है पेरिस्टेलिस को और सेक्रीशन को आप पैरासिम्पेथेटिक को रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हो तो डाइजेस्ट का क्या मतलब है डाइजेशन करवाना डाइजेशन किससे होती है पेरिस्टेलिस होती है पेरिस्टेलिस क्या है मूवमेंट ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और सेक्रीशन का क्या मतलब है कि भाई लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ें सेक्रीट्स हो रही हैं उनको जो कि स्टिमुलेट करेगा स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ बाइल बाइल भी एक रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है उसको स्टिमुलेट करेगा तो डाइजेशन होगी और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ब्लैड तो ये सारी चीज़ें जो कि हमें पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके इन सब चीज़ों का आउटपुट देता है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर वीडियोस अल्लाह हाफिज़